በክርስቲና እምነት ተከታዮች ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ከሚከበሩ አዳመቶች አንዱ የገናባል ነው የገናባል ሲወሳ በአብዛኞቻችን አምሮስ ድቅን የሚለው ባሉ ለማድመቅ የሚደረጉ ባህላዊ ጨዋታዎችና የገናን ዛፍ ለማዘጋጀት በልጆችና በወጣቶች በኩል የሚደረገው ዝግጅት በጥቂቱ ይነሳሉ ከዚህ ባለፈም ከመደበኛ የገበያ ሁኔታ በተለየ መልኩ የዶሮ የክብ የስጦታና የሌሎችም ሸቀጦች ግብይት ባሉን ሲያደምቁት ይስተዋላል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ አውዳመትን የሚያደበዝዙ ጉዳዮችም አይጠፉም ላብነትም ያክል ለመጥቀስ አውዳመትን እንደ ልዩ አጋጣሚ በመጠቀም አላስፈላጊ ትርፍን ለማጋበስ የሚደረግ የንግድ እንቅስቃሴ በተለይም በከተሞች አካባቢ ይስተዋላል ዶክተር በየነታደሰ የግብርና ምጣኔ ሀብተ መራማሪ ናቸው የኢትዮጵያና የውጭው ዓለም የባል ገበያ በማነጻጸር ምላሻቸውን ሰጥተውናል እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ድለኛ አይደለም እንጂ ሌላ አገር ያመጥ በአል ላይ ያደጉ አገሮች ስናይ እንዳውም በሰበቡ ትልቅ ዲስካውንት ትልቅ ዲስካውንት የሚያደርጉት ለማለት ለክርስማስ ተብሎ ለፋሲካ ተብሎ ወይ ደግሞ ለአራፋ ተብሎ የተለያየ ምርቶች ዋጋ ይቀንሳሉ። ዛጋ የሚቀንሱት ለምንድነው? በአመጥባል እንዳውም ማለት ነው። ከርሱት ምንድነው አንደኛ ብዙ ለመሸጥና ከብዛት ማርኬት ይፈልጋሉ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ምርታቸውን ያስተዋውቃሉ ያስተዋውቃሉ ስለዚህ እኛ ሀገር ያለ ተቃራኒ ነው በኢትዮጵያ በባላት ወቅትም ሆነ ከዛው እጪ ለሚስተዋለው ህገ ወጥ ንግድ ዶክተር በየነ ሁለት ምክንያቶችን ያስቀምጣሉ እንደ ሀገርም እጥረት አለ አንድ አንድ ምርታ እጥረት አለ ሁለተኛውና ዋነኛው ግን እ ነጋዴዎቻችን ወይ ደግሞ እንዳጠቃለ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች የሚያተኩሩት ከ በሰዎችን ፍላጎት አርክቴክቸር ትርፍ እናገኝበት ሳይሆን በተገኛው አጋጣሚ አስቸጋሪ በሆነ ኮንዲሽን ውስጥ ሀብት ማፍራት ብዙ ትርፍ ማጥረፍ ነው የሚፈልጉት ትልቁ ችግሩ ይሄ ነው አሁን ያንዳንዱ እንዴ ለሰው ልጅ ምን ያህል ያስባል? እኔ በእኔ ምርት ተደስቷል ወይ ስለተቀም እየደሰታል ወይ የሚለው ነገር አለ። በዚህ ጨጋጣሚ ገዢው ተቸግሮ ተጨንቆም ይሁን ብቻ ስለሚገዛኝ ብዙ ትርፍ ማግኘት አለብኝ የሚለው ነገር ላይ ያተኩራል። እነኚ የቆየ ገና ከአሁን ትልልቅ ቢዝነስ ሰዎች የምትያቱላቱ ከጀርባ ከድሮ ታሪካቸው ስናይ በዚህ ሂደት የመጡ ናቸው ጠንካራ የሸማቾች ማህበር በሌለበት ሀገር ሸማቾች የሰግብግብ ነጋዴዎች ሲሳይ ሲሆኑ ይስተዋላል መቼም አውዳመት ነውና ይወጣ ይወጣ የሚለው ጥቂት ሸማች የሚፈልገው ንቃ በተወሰነለት ሒሳብ ገስቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል ከዚህ ውጪ ደግሞ በባላት ወቅት መሸመት የሚገባቸውን አስቤዛ ሳይሸምቱ የሚመለሱትን በቲክተሩ ከደህነቱም የተነሳ ሁሉም ያለው የለለው ተበድሮም ቢሆን ከቆጠበው በዚህ ጨጋጣሚ መደሰት ይፈልጋል በሰቡ ማብላል በሰቡ ማልበዝ ይፈልጋል በቃ ብዙ ጊዜ እንት ይችላል ያችን በአመት አንድ ሁለት ሶስት በሰቡ ለማርካት ከመለው ገዘብ እቹኑኑ የግድ ይገዛኛል ዶሮም ቢሆን ሳይገዛ ይቀርብ በግም ቢሆን ሳይገዛ ይቀርብ ሌላ ማን እንደ የምትጣ ነገር ነው ሳይገዛ ማይቀር ምሩና ስለሚ እንደሚገዙ ስለሚገደዱ እቺ ነጋጣሚ ተቀምና ዋጋቸው በጣም ብዙኛ ነው ያንሳል የድህነት ጉዳይ በየቀኑ አገኘም እንዳለ በዚህ ተጋጣሚ መደሰት መብዳት መጣጣት በሰዎች መደሰት ይፈልጋል ይሄ ነገር ለ ነጋዴዎች ትርፍ በጣም ለሚሰበሰቡ ጥሩ አጋጣሚ አላስፈላጊ ትርፍ ለማጋበስ የሚደረገው ህግ ወጥ ንግ ከባአል ባል ከአመት አመት ያለ ከልካይልና ያለ ተቆጣጣሪ ቀጥሏል ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ ታረጋ አለ ብሎ መቋጠር የለም አሁን ሌላ ሀገር ኮንሲመር ራይት ወይ የሸማቾች መብት ተባቂ ያለ ሸማቾች መብት ባቂ ስላል እኔ ነገር መፈጸማቸው ይፈጽማሉ። እኛጋ እንደዚህ ችግር እንኳን ሲመጣ አቤት የሚባልበት ቦታ 
ቦታ የሚሰጠው የሚሰጠው ማካል የለም ስለዚህ ይሄ ነገር አንዱ ትልቁ ክፍተት ነው ግልጽ የሆነ የንግድ የሴት ሰንሰለት በሌለበት ሁኔታ ባለቤት አልባ በሚመስለው የንግድ እንቅስቃሴ ብቻኛው አትራፊ አየር ባየር የሚነገደው ቡድን ወይም ደላለው እንደሆነ ዶክተር በየነ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ታያይዞ ዋጋው ስንር ማን ነው ተጠቃሚው? ኦኬ ማን ነው ተጎጂምረው ግልጽ ይሆናል ተጎጂው የመጀመረው በላተኛ ነው የሚጎዳው። በተለይ ከተማ በጣም ይጎዳል ከተማ ነዋሪ በጣም ይጎዳል ሙሉ በሙሉ በላተኛ ስለሆነ ምርትም ብዙ ማመርት የገጠር አከባቢም ተጎጂ ነው በጣም የሚያሳዝነው ግን በባዓሉ ምክንያት እንኳን ዋጋ ይጨምራል ተብሎ አምራቹ ብዙ በነፊት አረጋ ካምራቹ ስንነሳ በዚህ በአመራር ባዓሉ ውስጥ ግድ ለም ነጋዴዎች ያገኛል ወላተኛውም ተጎጂ ነው ግን አምራቹ ስለተቀባለው ስንል የሚያሳዝነው ሱ ነው አምራቹንም የሚያነሳሳ አይሆንም 